，你居然还留在京师，游明呢？游明何在？与游大人无关，是我请求他这样做的。你知道现在外面的局势有多么凶险吗？空和伟现在全城都在搜捕你。殿下这样揪着臣，是怕臣跑了不成？你还笑？你的罪名是串通精卫。恐怕不止如此吧。是谋反，我让游明送你走，你为什么不走？我现在非常后悔把这个东西交给你，带他走，带他走。还要把臣关进那间密室进臣的饮食，臣死都不会去了。由不得你，我已被陛下禁足。你现在只要离开东宫，等着你的就是天罗地网，就是死路一条。臣不会那么轻易就死了的。臣当年跟殿下屡屡交锋，并未落过下风，是吧，王翁？你们要做什么？殿下既以臣为心腹骨公，此时应该问臣的，是赵王要做什么。臣今日要入宫，为殿下最后一谋。此时，此地，此时，此地。勿关宫门，殿帅，我等奉旨入宫缉拿秦凡。是，开宫门。殿下想不到，他们竟会做到如此地步吧？大清皇后无外戚，近年她既失爱于陛下。只怕能为两个儿子做的，也不过如此了。好在陛下尚未糊涂，没有让广川郡王反清，所以殿下现在的当务之急，只在赵王。殿下，请。殿下，请看，武德、武威、广武、兴武、英武、镇武，皆为顾家旧部。再加上东宫卫，殿下现可调动七支精卫。而赵王手中亦握有阴阳、萧纪、长河三支精卫。这三支精卫，皆是李百州及广川郡王当年旧部。从京城兵力上来看，殿下占优。可常州李明安与他的关系尚未可知，可在此番一局中，这却至关重要。只要陛下在，我兄弟二人尚不至于在京师兴兵对峙。我故事打破了他的谋划，也促成了他的谋划，才会让事情急转直下，到今天这个地步。他告发你。也是在逼迫我。若此时我轻率浮躁，正中他的下怀，所以，我断不能妄动，也请主簿，也不要妄动，且在此处藏匿数日，我们来日方长。此一局生死攸关，已无来日方长，还请殿下收起最后一点仁慈之心。要知道。殿下的对手，是连生身母亲都可舍弃的，他并无半点人性。他固无人性，可是我也缺人心。记住，天与不屈，反受其咎；实至不行，反受其殃。你知道你在说什么吗？
，山霍楚君谋反自古以来就是诛九族的重罪。臣本亲缘淡薄，鸟朱臣的九族，怕是没那么容易。臣今日选在此地跟殿下别国，自有深意。以后这东宫，这太子林。臣怕是无缘得入了。臣最后放肆了。他们来了，还请殿下放行，这都是臣的抉择。殿下，拿下，放肆，谁敢动？你们夜闯东宫，还要在我的眼前抓人？难道不是殿下派人告知，许昌平在此，让臣前来抓捕的吗？殿下还是让开吧，一切皆是臣的安排。住口！你知道恐吓是何等去处吗？我的那位伯父，当年就命绝于恐吓，只要有我在，我不会让任何人把你带走。我不会。此人，东宫要接受看管，我要亲居，请殿帅回去之后就这么回复陛下。殿下就不要再为难臣了，无止入宫，夙夜滞留，无论哪一条皆是死罪。嗯、臣就当他是自首，在陛下面前。略去抓捕地点，无需隐瞒，还请李大人据实上奏。大人就是在东宫将我捕获，而且就是在太子殿下面前
们有事瞒着我。你说是顾才人叫你来送信的，证据呢？信在何处？在这里。但是你必须让我先见到陆公子，我才能把信写给你。早朝议事如下：严治孝端皇后沈主事，严战事顺利，严内府新御有碍司法公道，严皇太子一切尽终止参与一切数政，专心主持孝端皇后丧仪。好了，陛下和太子有何异样？太子并未临朝，陛下面有病容。去。在朝臣中散播两件事：其一，皇太子常年对皇后不敬，方导致皇后崩殂，又逼迫手足兄弟孝妻离京吃饭；其二，詹福雪氏被拘一案，或与谋反有关。听闻故事，已派人送出确切消息。我这样与姐姐说及此事。天哪！竟会是这样的关系？太子他竟会做到如此地步？那些证物，放心。我已派人前往雪斋，在私密处搜了出来，还好李创奎搜的不细，反而成全了我们。天助大王，功成于此。我说过，绝不会让姐姐的心血付之东流的。过来，殿下，我丧期间，你怎么敢在宫中？小的时候，我还看过母后跟内人们一起玩荡秋千。那个时候，陛下有空的时候还会过来，他还笑称这是半仙之戏。殿下，这时我公然向陛下宣战了吗？我要把你的丈夫看得如此天真，我只是想把这世上一应有趣之物都补偿给你罢了。在这深宫内院里头，可惜玩之物少。
金在他手上，他多半是会相信的。不，我绝不会让你跟他再有任何关联。只是送信，又不会见面。阿宝，以你的聪慧，你应该知道，我们走到这个地步，已经不是他死，就是我被废。就算到了生死存亡的地步，殿下也不肯动用一部唾手可得的活棋。倘若有一天我不在了，我相信，以你的坚韧孤勇，你也必定能够活下来的。嗯、记住，一定要活下去。所以，即便是为了妾，也请殿下不要有那样的一天，好吗？空鹤和宗正寺你都去过，万一万一有这么一天，你一定要设法送我一把匕首，或者……哎，你的鹤簪呢？怎么没带啊？就算是殿下所赠，且也要日夜都带着吗？他乏了，也要去庄匣当中歇一歇的送医进行的顺利吗？回陛下，神主还宫，奉位的朝臣也都回去了。臣前来陪同陛下以礼传记，再告谢西山之神以赴土。陪臣走一趟吧。是。你上次与朕通谊，还记得何时何地吗？臣想想，应该是三年前春日射柳，从行宫返京途中
。那日接连发生了许多大事，可朕却记得你居然在车中睡着了。臣太过放肆。朕后来听说你对着那扇门说了很多话，只可惜，朕一句都没有听到。是。那些话，你还想对朕再说一次吗？为何？朕彼时太过幼稚。你自觉现在更加成熟了吗？在陛下面前，臣不敢自认。朕给你一次自认的机会。你跟许昌平到底是什么关系？朕敢问，这算是陛下在提前亲居吗？是。现在余念尚在宫中，便是家务事。只要你对爹爹说实话，此案就此了结。停。臣以为许昌平是陛下赐予臣的礼物。礼物？是。爹爹当年把自己的秘书郎割爱赐予儿臣，定然是觉得儿臣身边需要一位这样年龄相仿的文学侍臣，与臣谈诗论道，点茶煮酒。臣确实也是这么与之相处的。此外，并无他用。文秦主和暴殄天物，你知道空鹤在许昌平家中搜出了什么吗？岂曰无一与子同袍？空鹤在他家中搜出了你、王太子一整套长服。这并不奇怪，他入宫一语，臣确实赠衣于他，这有什么过错吗？臣朕赐给你的一条玉带，都不吝转赠了吗？亏你还记得春日社柳啊！朕当时赐给大郎一条玉带，闹的是沸沸扬扬，满城风雨。后来卢世约和陆英父子，皆丧命于此。不用看了，那副有登记、带上有款式造物的家。不对，李春奎在查抄许宅的时候根本就没有搜出这条玉带，是有人在陷害臣。爹爹，有人是谁告诉你的？是李春奎还是其他什么人你的消息很准确，确实是有人告发二次搜查所得，据说藏的是非常隐秘。再度告发，是御史台那几位新京翰吏吗？这不重要。余年尚在宫中，朕最后再问你一次：你跟许昌平究竟是何关系？你到底有没有令其串通精卫，图谋不轨？爹爹真的相信，臣有不轨之心。只要你能说得清楚，朕就不会相信。告发臣的是臣的兄弟吧？臣确实解释不清楚
陈长史，这出什么事情了？为何空和卫携带兵器前来呀、啊？王长史，啊，这宫门就要下药了，你就不必随行前往了。我，我，你不，走开！王翁，别急。殿下现在何处？圣驾之。怎么打成这样？陛下，犯人所问罪名一概否认，言称是贪恋陛下宠幸，才从太子处盗得出入皇宫的腰牌。臣按照陛下的旨意，不敢伤筋动骨，是他自己决立数日，不肯进食，以致昏迷。把他弄醒。抬起头来。请几岁了？臣二十三岁。哪儿的人啊？臣祖籍岳阳。好地方，好年纪，也是好样貌。看来朕点你探花是误打误撞了。